Now we'll start the mock uh, by Subhasis only. Subhasis, Subhasis on your mic. Subhasis on your mic. Yes, sir. Audible. Yeah, you are. Subhasis, so one minute, one minute. Yeah, one minute. take your time. Sorry. Yes. Sir. Okay. Subhasis, introduce yourself first of all. Uh, so, so uh, as you know that my name is Vasis Das and I'm basically from Balasur, Odisha and uh, recently I just finished my B.Tech in Civil Engineering and before that I have also done my Diploma in Civil Engineering and along with that I also have a good knowledge about software like AutoCAD and a basic knowledge about software like StatPro and RCDC and uh, along with that I also have taken training of Structural Engineering from Yarakas Pandesar to improve my knowledge and skills about softwares and the structural data leak. And uh, apart from all of those things, I also do um, traveling and singing in my free time. So yeah, that's it. Okay. So your hobby is traveling and uh, like uh, uh, singing, right? And uh, you have, you're doing the internship, right? Uh, related yes. to structures. Okay, great. Yes. So uh, what are you learning in, like uh, just explain about your internship. What are you learning over there? Uh, in my internship, uh, we are learning about uh, the structure like Stratpro, ATAPS, and RCDC for detailing, and also the basic knowledge about the structure, uh, uh, like every type of structure, like st the steel structure, the RCC structure, and yeah, that's it. Okay, so learning about the, about the strat, uh, RCC and steel, right? Yes, what sir. is the density of steel? Sorry, sir? What is the density of steel? Uh, so I can recall now. Okay. You can take your time. Uh, yeah, I'm here. What is the density of RCC? So RCC is the same. I'm going to say that 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 Okay. And uh, uh, which which IS code we use for ductile detailings? For ductile detailing? Yeah. Uh, so thoda sa maine padha nahi hai abhi tak. Mujhe pe recall nahi kiya. Abhi ye jo matlab lecture vagera mein fas gaya hoon bhi. Okay. So what uh -huh. what did like uh, which lecture you watched study? Yesterday? Yeah. Uh, yesterday I watched the lecture number six ka half. Okay, what was the topic? It was about uh, the seismic, I think, seismic start water. Seismic start water, okay. What is seismic uh, force? Seismic is a lateral force. Lateral which, force? Yes. Which I use could be used for seismic standards? Uh, yes, uh, 1893. 2016 I think. Okay, 2016. Yes, sir. Okay, are you sure? Mm, not that much. Okay. I know the 1893. Okay. What is base here? Base here is the force which uh, just uh, uh, when the earthquake uh, earthquake happens, it uh, comes uh, to the RCC structure or any type of structure. How to calculate? A H by B, I think. A H into W. A H into W, sorry. How to calculate A H? Uh, I can recall the formula right now. Okay. Why should I hire you, Subhasis? Sir, I think uh, I fulfill all your requirements, like as you describe in your description of job. And I think I can give my 100% in your company to uh, like grow your company and also grow myself in your company. So yeah, I, I can say that. Okay. Which part of civil engineering you feel like this is my perfect uh, part? Like uh, I'm good in this part. Right now I'm not that perfect, but I think in structure and the 3D part, like the detailing and the visualization and right now I also have a good interest in the structures also 
so yeah i can say but i am not that perfect but i will perfect in some time okay. in future uh what is the use of development length development length to uh, like uh, to distribute the load from the structure mm-hmm. from uh, the beam to column beam to transfer yes sir transfer sorry distribute means some part of loads will be distributed no? but it is yes, to yes. transfer yes sir transfer sir okay how much le- uh, development length we provide for the structures for uh, for b column l by t l by t or 50d 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 okay yes sir Sumasis, where you want to see yourself in next five years? In next five years, I want to see myself as a good position of structural engineer with a good knowledge about this field. And yes, sir, I can say that. What do you understand by static analysis? Static analysis. Uh, I only know that it. it is done when the structure is not that big uh, like uh, up to g plus 5 or g plus 8 not that high rise building we do static analysis okay what do you sell the expectations so sell the expectations is uh, as per the um, industry norms and as per my skills and knowledge you can okay what which location you prefer for your job right now i'm uh, just comfortable with any location uh, in india any location in india yes. are you comfortable for under one nicobar uh i think yes okay are you prefer uh, for the jammu kashmir kashmir i think uh, i think yes uh, if there is no problem with uh, like you know in kashmir there is a lot of issues <laughs> so that, that will be a major issue Okay, I was joking. Uh, okay, you can just say that okay, I'll prefer any metro cities. It, this is a good answer for you. Yes, if, metro city. Yeah, if you are in metro cities, definitely that means you have a lots of opportunities. Okay. Yes. Sir. One of my students is uh, like uh, what's the name? Uh, he is like in your in your batch, Brajal Bharti. He is yes, in sir. Andaman Nicobar. Andaman, yes, yes. Okay, so he has very less opportunities for getting the interviews, na? No? Yes. Okay, thank you so much, Mr. Subhasis. You need to improve your technical. Yes, yes, so definitely. <laughs> Try to improve. Okay, great. I just realized. Okay, now beneath. Okay. Hello, sir. Yes. Good morning. Hello. Good morning. Beneath, at what time you wake up today? Today, five o'clock. Five o'clock. It's too early. Yes, I wanted to complete Sankar project. Ah, great. Uh, Yesterday I uh, I had no time to complete it. Mm. That's why. I thought that is not completed. That's why I'll take a mock. I thought you can't. I, no, I had I had some other work, uh, so I uh, started uh, at night. But uh, I was so tired that I slept, oh. and realized that I have slept. So I uh, <laughs> I uh, got up so early uh, at, automatically. At which location are you living right now? I am living uh, in Patna. Patna. Okay, your chat puja is yeah. done. Yes, chat puja is completed. Okay. Uh, yes. Like males also take the uh, like uh, fast for uh, yeah, this chat puja. I don't know. That's why I'm asking. Actually, I uh, uh, in our house uh, we do not do chat puja. Okay. We attend chat puja. So I do uh, not know the uh, oh, rules and regulations. Okay, great. Yes. Okay, Vinit, introduce yourself. my name is vinit kumar and uh, i i have done btech uh, in civil engineering uh, and uh, i uh, i uh, i actually uh, want to learn uh, more about uh, uh, structural engineering uh, aspect because i want to uh, have a career in this and uh, uh, regarding my hobby i i play guitar and yes sir okay try to explain something about about uh, your technical things also na like uh, see if i'm not going to ask what what are the your technical skills how can i know na so better yes, when yes. you just introduce yourself okay, okay. at that time we can just 
add some technical things so that I can think, okay, I can ask the question from these locations, right? Yes, 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 yes. yes. Like Suhas is uh, introduced very well. Like he just mentioned, okay, I'm doing the internship and mm -hmm. I'm learning this, this, this. So I got the topics for asking the questions. Right? Mm -hmm. Okay. So which IS could be used for ductile detailings? For ductile detailing, uh, we use IS 13920. 13920, yes. You pass out here? My pass out here is 2014. 14. And after that, what you did? Yes, sir. Oh, after that, what you did? Uh, sir, I. Uh, uh, yes, yes, yes. Uh, actually, your voice is breaking that. Okay. Um, uh, I. I. Yes, sir. So I did one uh, one year uh, job in uh, Rambol Engineering, and then after that uh, I prepared for civil services. Uh, and till now I, I had prepared for civil. Uh, last year I had uh, started to pursue my career in civil uh, structural engineering. Okay, why you want to switch from your uh, civil uh, like uh, your career from UPSC to and uh, like uh, in civil engineering? <laughs> because the because time has fled, there is no time to pursue it right now. Uh, okay. I have no uh, option. I mean, yes, yes. Okay. There is no. See, uh, like uh, interview. There is no time to do it right now. Interviewer is going to uh, ask very hard questions regarding this. Got it. So try to prepare all type of things what they can ask. Hmm? Uh, maybe they can ask how was your experience in Rambol. Yes, yes, yes. How was your ex experience in Rambol? You, 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 you was there uh, na, in Rambol? My experience in Rambol was very, very... Mm -hmm. Okay. My experience in Rambol, actually, uh, my job at Rambol was uh, uh, as a, uh, dra a storm drainage engineer. Okay. And uh, uh, I had done uh, a job uh, uh, till eight, eight months only. and. In, in that eight months, I had very vast knowledge about how uh, things work in, in, the, uh, in the big MNCs, how they uh, take projects, how they manage projects, and how they execute projects. That is uh, the thing that I learned, how, uh, how to be on time, and if not uh, on time, how to manage uh, uh, the clients, how to say that uh, we can uh, do this in one month and uh, submit whatever has been done that that was okay what was your, your subject in UPSC that. my subject in UPSC was geography geography okay great so that you... is why I uh, disconnected from civil engineer mm. and any times you uh, crack an exam like a pre mens Uh, I um, I had a crack pre, not mains. Okay. So uh, from last one, one years, you think like uh, I I want to switch in civil, right? Yes. Sir. Okay. So uh, like uh, like very like anywhere you did the job also like uh, or you just uh, trying to prepare from from the like uh, unit civil only? No. No. In, no any jobs you done okay great okay I no no I had no job no but but I was but I was uh, doing uh, some like part time job in uh, Chegg so I was earning uh, ten thousand to twenty thousand per month part time where and uh, in Chegg Private Limited uh, we have to uh, we have to solve questions. Uh, maths questions and oh. uh, uh, and we get price for that money for that don't mention this okay uh, like when you just mention this <laughs> okay. okay where they feel like uh, if you just join our company you will do the same now okay yes but uh, for for here you can just mention okay so but uh, in interview don't say anyone don't say you're about your freelancing work if you say about freelancing that mean that is negative point for you they feel like okay if I'll join um, okay, okay. right so you can understand like uh, suppose uh, main koi part -time mm -hmm. work kar main aapke kaam 100 so just think okay great 
बिनीत uh, इस इस पोर्शन पे बहुत वर्क करना पड़ेगा आपको लाइक दिस इज द हार्ड पोर्शन फॉर यू दे कैन आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ओनली मैक्सिमम टाइम ओके ग्रेट व्हाट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्टील विनीत सर इट इज 200 जीपी इट्स 2 into 10 by 11 kg per meter kilo newton per meter okay and no. density density of rcc <laughs> 25 kN per meter cube 25 kN per meter cube great and uh, density of cement 20 uh, it is uh, pcc it's 24 and cement is 20 kN per meter cube i believe mm, 20 is too high for cement if that is 20 that means that is approximate 20, uh, to concrete na? No, no, no. Twenty is mortar. Twenty is mortar. Okay. Uh, cement, I forget. Okay. What pH of uh, what pH of water we prefer for construction work? Cement is four. I think for cement is fourteen forty. Correct. Uh, what uh, what 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 type of pH? What pH of water we prefer for construction work? It is six, I think. Six to eight. Six to eight. Okay. Six to eight. Yeah. Okay. Uh, yes. Yes. Brind, why should I hire you? Uh, so you know my, uh, <clears throat> you know my situation, but uh, uh, the thing is that I. i'm uh, very keen to uh, uh, learn i am very keen to learn and uh, i am very uh, fast learner and i want to uh, um, uh, help you uh, in your uh, needs whatever you uh, need i am learning and i am uh, i'm already trained in that and uh, so you can hire me for that okay a better answer for you is like uh, as sir as per your requirement i think i am the right candidate for this position because as per your job description i know these all the things also i am a good learner so if you need in futures different other things also i will be ready for that work also is tarike se thoda effective answer karo ki job description jo aapka hai wo to mujhe aata hai but yes, sir. i am a quick learner so i, yes, I will same cheez tha lekin se, same cheez bol rahe the lekin बोलने नहीं आया घुमा दिया थोड़ा सा सेम चीज था लेकिन बोलने नहीं आया exactly. आप मैंने जो पहले बोला वो आपने बाद में बोला और ये सर ठीक है वो जो आपका ज्यादा सही था सेंटेंस हां उसमें ऐसा था कि पावर लास्ट में दिया बोलो बोलो यस सर यस सर यू वांट टू से समथिंग पहले मैंने वो सेंटेंस बोल दिया तो मुझे पता चल रहा है मैंने क्या गलती की मैं ये बोल रहा था ना सर कि जैसे ये जॉब के तो मैं प्रिपेयर मैं अपने आप को ये कम्युनिकेशन के लिए तो करना ही है बट सर कभी आप एक बार मुझे वो भी बता दीजिएगा कि जैसे मुझे अपने से खुद से करना है तो उससे क्या करना है मतलब कि उसके लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए क्या बेटर उससे वर्क करना है ऐसा बोलना जैसे मेरे फादर का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है जी 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 जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस है सर पापा का और अभी पापा लोग जिसे भी कंसल्टेंसी लेते हैं स्ट्रक्चर का वो किसी और से लेते हैं तो जैसे कि वो लोग अभी तो मैं उस तरह से तो नहीं दे सकता मैं तो वो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ तो बात यह है कि मैं वो लोग जब देंगे तो उनके साथ साथ मत करते 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 धीरे धीरे करना है और साथ में साथ अपना छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी लेने का सोच रहे थे साइड बाय साइड तो वो मतलब किस तरह से स्टार्ट करना है कैसे अपना प्रोजेक्ट अपना कंसल्टेंसी कुछ अलग करके उसको कुछ बड़ा कर देते हैं ठीक है तो बड़ा करने का है उससे आ रहे हो बट हाउ कैन आई गेट द न्यू लीड्स ठीक है और न्यू लीड इतना बेहतरीन मुझे तो बहुत अच्छे से लाइक मैं काफी काम किया तो मुझे इसलिए पता है कि कैसे कैसे न्यू लीड्स लेके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं 
बट आई सजेस्ट कि थोड़े एक्सपीरियंस भी गेन करो ठीक है आई वॉज इन इन सम बिजनेस एंड आई वॉज ब्लॉक इन दैट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस और जिस सेक्टर में मैं हूँ उसमें एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे अभी तक तो मतलब टच बुट कि दैट विल बी ऑल राइट ओके मैं इस पर इस पर तुम्हें वर्क बताऊंगा कैसे कर सकते हैं बट फॉर नो दैट इज ओके 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 इनका विनीत का पास थोड़ा सा आवाज लेट जाता है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशूज ओके थैंक यू सर एक्चुअली हाँ बोलो 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 सर यस हेलो हाँ बोलो बोलो सर मुझे जाना होगा मैं जा सकता हूँ यू कैन हेलो ओके यू शुड यू शुड गो ठीक है ओके ठीक है थैंक यू सर ओके नाउ अभिजीत अभिजीत इज देयर नाउ अभिजीत या अभिजीत वर्मा सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग अभिजीत इंट्रोड्यूस यू सेल्फ गुड मॉर्निंग सर माय सेल्फ अभिजीत वर्मा आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2021 and uh, after that i have prepared for gate exam and uh, score a decent score uh, after completing my uh, gate gate uh, i am looking uh, to do a job as a junior structure engineer where i can uh, design the, uh, various types of uh, structure and uh, gain some ex- experience uh, talking about my hobbies my hobbies uh, uh, is to uh, go to g- uh, gym and uh, Uh, study about the astronomy and uh, space yes sir that's all okay so you are more uh, you are more interested in astronomy yes sir okay try to add some uh, designing parts also so it will be look impressive okay yes sir so okay what's uh, like uh, what 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 are the skills you have abhijit Uh, sir, currently I am uh, uh, pursuing uh, an uh, online internship from Unix Civil. Okay. In which uh, I am going to learn various type of software, uh, which will help me to uh, join the uh, uh, design part of the field, uh, such as Stratus Pro, Etape, uh, for uh, uh, for uh, detailing RCDC, and uh, for foundation part of uh, we will uh, I am learning Safe software also, and uh, manual design from Excel also. Okay, great. Abhijit, where you are looking job? Like in which location you looking job? Sir, I am looking in uh, metropolitan city where uh, I can uh, work on various type of types of project from starting from small project to high rise building. Okay, in uh, like uh, like right now in which location you are? Sir, I am uh, currently in Indore. Indore. So, so you will be comfortable in Indore more? Yes, sir. Okay, great. Because like uh, you can get the there are lots of opportunity in the also for yes, starting sir. like uh, start your career but uh, for getting more packages you definitely need to move right yes sir so you have any experience uh, no sir talking about the experience I don't don't have the uh, uh, industry experience I am a fresher but uh, uh, in my online internship I have do, uh, done a decent project. Correct. Yeah, so, which you can see in my portfolio. Yeah. So you can just say that uh, no, sir, I don't have experience, but I have an intensive experience, and yes, uh, where I did many projects. Yes, sir. Okay, it will look good. Okay, Abhijit, uh, where you want to see yourself in next five years? Sir, in next five years, I can see where I can design any type of uh, structure, whether it is concrete or steel, and I am also looking that. Uh, Uh, along with my technical knowledge, I should uh, give some uh, responsibility where I can enhance my uh, management skills also. Okay. Uh, so, what was your project in your degree? Sir, in my degree, uh, the project was uh, designing of uh, uh, hostel building, which is uh, uh, G plus nine, and uh, which will be constructed uh, in my uh, campus. Okay, so that campus design. So, what are the data you follow? Like, uh, which analysis you did for that? Sir, um, as we are in uh, B Tech, uh, we just uh, done the static analysis and uh, prepare the. We have prepared uh, the planning and uh, basic in State Pro, and uh, that file we give to our senior in uh, M Tech. Okay. So, yes, uh, like that point was good, but uh, don't mention. I uh, just uh, transfer to the seniors for M Tech. No, okay. okay. That mean they they feel like uh, okay B Tech level persons are not qualified for that, right? 
so <laughs> don't mention this okay yes and uh, like you done your autocad and uh, you done your analysis in start pro that's it and you just uh, saw your uh, hod's you can just check out and he said ki that was perfect that's it yes. okay kahani wahi batani hai interview mein jo hamare fayde ki ho yes sir theek hai and uh, okay so what was your your role in that uh, like uh, your project sir my role is to uh, prepare the structure in state pro uh, by uh, seeing the autocad drawing and uh, preparing the model modeling and uh, uh, expecting the size sizes of uh, different member of concrete okay so you use their uh, fe500 or fe415 sir i use fe500 fe500 for that and concrete gear m25 concrete m25 okay get get uh you done your static analysis that means you know about uh, base shear right yes sir what is base shear sir base shear uh, is the horizontal force which will act on the building uh during the earthquake uh it's a design formula is vb equals to uh, ah into w where ah is the horizontal acceleration and uh, uh, w is the uh, weight of the building okay oh you completed your uh, like get like you got you got good score right so yes, why do you not prefer for the mtech sir as i see that uh, after completing the mtech uh, the student get decent knowledge in uh, like theoretical knowledge but uh, is is now the field experience is also required so i think uh, i should uh, go to the field experience because uh, right from the starting uh, i believe in myself that uh, i can study and learn by myself i don't need uh, like uh, much uh, uh, should i say they can ask a question like this yes sir i i have i have to prepare for this question okay great so uh, try to prepare in your mind if they ask about your masters so you should go go, go with a decent answer also because they feel like okay are why uh, how how much uh, uh, marks you scored in that get marks sir 48 48 that was a good score so uh, definitely they can ask you why should uh, why not prefer your masters i uh, in your this year or last year sir 21 21 and okay great okay so this will help me in uh, uh, getting the job na yeah definitely this will if you just go with positive minus like see uh, if you have any things like suppose i have uh, this uh, like right now battery of gobro if i just say this like uh, in uh, like i if you say uh, ask me sir what is the use of this i can say this is useless because i am not using this right now okay but the second answer is yes this is very useful if i am traveling if i'll tra- go for travelings and i want to make some videos this is very helpful for me तो उसी आंसर को हमने क्या कर दिया यूजफुल बना दिया सिर्फ सही तरीके से बता के और उसी आंसर को बोला कि दिस इज नॉट यूजफुल फॉर मी बिकॉज फ्रॉम लास्ट वन इयर्स आई डिड नॉट गेट एनी वेयर सो आई दिस इज यूजलेस फॉर मी तो मतलब कि तुम्हें ही आंसर करना है यूजलेस भी बना सकते हो और यूजफुल भी बना सकते हो प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है प्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और उसको ऐसे कुछ बता सकते हो कि लाइक आई लाइक व्हेन आई जस्ट प्रिपेयर फॉर माय गेट एग्जामिनेशन सो आई थॉट कि ओके इफ आई गॉट द सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर मी एज कंपेयर टू लाइक इफ आई विल गो विद मास्टर्स फॉर 2 इयर्स एंड राइट नाउ एज पर माय फैमिली सिचुएशंस आई नीड अ जॉब दैट्स इट यस सर ओके सो यू गो यू शुड गो लाइक दिस ओके अभिजीत व्हाट्स योर हॉबी एस्ट्रोनॉमी यू मींस एन एस्ट्रोनॉमी राइट cricket and gym gym okay uh, cricket and gym like right now there is a like uh, cricket is going on na no? like world cup right yes sir okay uh, like uh, what was the last match i don't know much about that so they can ask the, the last question. match was uh, uh, england and new zealand england and new zealand okay england win by 20 when you go for you know, like any interview and when you just mention the cricket because cricket is the like a things which everyone know right so yes, they sir. can ask the question from cricket what what was last cricket like uh, virat kohli got the some good scores right some 82 81 yes, right so they can ask the questions like this try to prepare and overall that is good okay yes sir okay thank you thank you sir okay now come with priti and after they just breathe priti on your mic please um 
गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एट व्हाट टाइम यू वेक अप आई यूजुअली गेट अप ऑन 6:30 बट सिंस आई हैव कोल्ड सो आई गेट आई गॉट अप इन 7:45 अराउंड ओके 7:45 वेक अप ओके ग्रेट प्रीति इंट्रोड्यूस योरसेल्फ गुड मॉर्निंग सर आई एम प्रीति साहू आई एम फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़ I have completed my M Tech in Structural Engineering uh, in the year 2017, uh, and my B in the year 2013. Uh, since I have passed out, uh, I worked as a uh, assistant professor for one year, and uh, I have worked as uh, as a licensed civil engineer. Uh, I, as I got licensed from uh, Municipal Corporation Bhilai uh, since 2013, uh, and I, um, I my work responsibilities were. For the um, building permission and regularization, as per uh, Bhumi Vikas Adhiniyam 1984, and uh, uh, I um, I work for, uh, for site layout, uh, and uh, um, I, I work uh, for site layout and design uh, drawing specification. And currently, I am uh, uh, doing a internship from Unique Civil. so uh, from unique civil i am currently working on live projects um, in the softwares like etap stat pro and, uh, and drafting and detailing in autocad and uh, um, uh, from unique civil i have uh, started preparing for the designs uh, as per determining the load stresses uh, in the different part of the building and uh, calculation uh, according to the uh, wind load and seismic load analysis and uh, detail detailing uh, as per is code uh, 13 13920 and uh, so yeah lateral loads and calculation uh, i have uh, um, design, design and drafting experience for around uh, i have drafted around 5000 plus uh, uh, autocad drawing um, my hobbies are i like to paint and sketch um, so yeah good that was very good when you just uh, like whatever knowledge you had just try to show on internship okay i'm doing internship and i'm learning this 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 why this is useful for you because they can't ask you okay where you use this okay when you just say ki i'm doing this in internship this was very good introductions so when you just present like ki i'm doing in internship so they feel okay they, you're doing in live so that's it got it okay yeah. we will some like book aa gaye jaise achanak se aa raha hai तो अगर आप लोगों में से कोई भी आ, बुक पढ़ना चाहता है या बिग बुक नहीं कभी पढ़े हो बट यू वांट टू लाइक रीड वन बुक तो एक बुक है बहुत अच्छी है दिस इज इकाई वो आपको दिख रहा होगा ठीक है फर्स्ट बिगनिंग बुक्स अगर किसी को अपने लाइफ में स्टार्ट करनी है एक से डेढ़ घंटे दो घंटे अगर आपने वॉच इसको सही से पढ़ लिया तो भी आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा मैं आपको इसको हार्डली रिकमेंड करूँगा इतना बेहतरीन बुक है यू फील लाइक कि ओके मेरे लाइफ का टारगेट क्या है तो सभी लोग एक इकाई को लाइक आई थिंक हंड्रेड टू हंड्रेड रुपीज़ के ज़्यादा मांगी तो वो काती नहीं है तो हंड्रेड रुपीज़ इन्वेस्ट करके ट्राई टू रीड एक इकाई एवरी वन जिसको अपने लाइफ का लक्ष्य क्लियर ना हो टारगेट क्लियर ना हो या फिर कंफ्यूजन हो एक इकाई आप पढ़ लोगे यू फील लाइक ओके okay, यार ये तो मतलब अपने लाइफ को जीने का ढंग ही मेरा बदल गया है ठीक है एक इकाई का मीन्स होता है जैपनीज वर्ड है ये तो वो एक इकाई मीन्स जीवन जीने की कला ठीक है हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो सो कैंडली रीड में सामने जस्ट आ गया तो ऐसे दिमाग में अच्छा लगता है कि आपको बताना चाहिए ओके ग्रेट प्रीति एज यू लाइक मैं यू हैव गुड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स सो वॉट वॉट वॉज योर प्रोजेक्ट इन योर मास्टर्स इन डिग्री योर कॉलेज प्रोजेक्ट या माय एम टेक प्रोजेक्ट वॉज बिहेवियर एंड कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट प्रिपेयर बाई एपॉक्सी रेजिंग एंड माई बी प्रोजेक्ट वॉज actually i am not in touch with that b project but it was experimental study on the uh, flexible pavement of road uh, from certain road distance so yeah okay great uh, priti which i use code views for ductile detailing uh, in for ductile detailing we use uh, 13920 2016 what is the use of sp16 sp16 uh actually i have used sp16 uh in sp16 there are many uh, design procedures for the column um, uh, for the column slabs and many other things 
and uh, from uh, sp16 uh, we can get the exact percentage of uh, um, area of reinforcement which is required uh, we can find out from the uh, uh, from the graph and for um, and it is very it uh, makes our work very quick like uh, like we are struggling for the uh, area of reinforcement for the whole design process and we can get easily for one or two three steps from sp16 correct so okay that's great uh, and uh, which if could be used for line load uh, for line load we use is uh, 1875 part 2 One eight seventy five. Okay. One eight. Sorry, sorry. Eight seven five part two. Eight seven five. Okay. When just we go for wind load, there is a formula V V K one K two K three. What is K two? Ah, for wind load we have criteria. Ah, yeah, for arterial uh, effect like uh, uh, first. Uh, उसके अकॉर्डिंग हम देर इज अबल मैं पार्ट फोर अकॉर्डिंग टू दैट वी रिफर फॉर द के वन के टू एंड के थ्री part 3 part 3 you just mention your building class are you able to define the building class uh actually uh, according to the uh, is 875 part 3 uh, there is a build in three building class a b class a b and c uh, uh, for that uh, we uh, actually um, find out the ha and b and according to ha and b calculation we will decide in which class that the building will be uh, pre uh, preferred and uh, after that we will use that for the design purpose for the wind uh, load analysis uh, building class is like uh, when you just go for building class you check out the length width and height whichever is maximum be considered that data for checking the building class and building class is like 0 to 20 meters if uh, that clause so that is in building, uh, class a and uh, and if that is 20 to 50 that is class b if more than 50 length width height any distance that is class c okay so okay try to know about this and after that we just check out according to building class we check out the tenant category na huh? according to table number 2 exactly and uh, and k1 also we mentioned so what is k1 uh k1 uh, is for risk coefficient uh, factor which uh, we can for? find uh, which defined for uh, actually it was uh, according to the 50 year analysis or something so we can find out from the table number 1 it is risk coefficient factor uh, just define the building years For how many years we design the buildings, right? Fifty years. Yes. So means K one defined risk coefficient, and risk coefficient is what? Risk coefficient means that's uh, uh, like a source the building years means building how for how many years that buildings, right? Yes. Okay. okay. Uh, Priti, what's your hobby? My hobby is painting and sketching. Painting and sketching is a hobby. Okay, great. And. Uh, Okay, the process that is okay. Why should I hire you? Uh, uh, sir, you uh, you should hire me as uh, I I fulfill all your requirements mentioned on the job description regarding the structural design engineer uh, engineer requirement, like for the uh, designing as per the E Tabs Stat Pro and working in uh, AutoCAD, and uh, I can work in the uh, MS Excel sheets. Um, I am uh, I am keen to learn new things. Uh, and uh, um, i have good communication skill and client dealing i can work in a team uh, and i am motivated and passionate about my work to uh, to learn and uh, improve my things and to give my 100% to the company as per my position and uh, uh, my responsibility okay great thank you so much priti and this was nice and uh,
try to prepare more uh, the technical questions it will be helpful for you for you okay great nice improvement okay means uh, that is finished your interview is finished and that was a nice interview hello hello Priti. okay just check the message just please on your mic please hello good hello. morning sir good morning just with where is your friend she's in college yes sir okay great uh, just with introduce yourself <coughs> good morning sir uh, first of all thank you for allowing me to introduce myself uh, my name is Jaspreet Kaur. I am from Jammu. I completed my B.Tech in Civil Engineering from Chandigarh Group of Colleges. Uh, I completed my M.Tech in Structural Engineering from Chandigarh University. Uh, currently, I am uh, doing internship from Unique Civil. Uh, and my technical skill includes basic knowledge of AutoCAD, Stat Pro, ETABS, uh, and uh, um, now come to my hobbies. My hobbies are uh, gardening, listening to music. Uh, I love cooking in free time and uh, uh, upcycle my things. Uh, now moving to my, my goals. Uh, my short term goal is to get a job in a reputed company where I can improve my skills and knowledge. Uh, and my long term Hello in the field and uh, to achieve a responsible position hello okay great great i think there's some disconnected okay that uh, right now this is fine okay just breathe uh just please uh, just describe more about your internship uh sir uh, in my internship uh i learn about uh, uh, softwares like autocad uh stat pro e tabs save uh uh, and uh, Excel for manual design. Okay, great. Try to like uh, when you just uh, anyone said, can just try to explain about uh, like internship. They're definitely going to ask. So try to explain whatever you know that all things you can describe in that internship. You can say, I did many projects in Stat Pro, and also I'll, I'll I'm doing this project right now in ETAPS and uh, yeah. some of their projects. Uh, uh, we check the like data, like a CF4 bending moment deflection percentage of steels. And also we prefer yes. the IS code clauses so no. whatever knowledge required for that company no. you can just show in your internship okay okay great okay, sir. Uh, okay, sir. Preeti, what was your project in your masters sir uh, <clears throat> in my masters uh, uh, one of my project is structural analysis and design of uh, steel transmission uh, transmission tower and uh, uh, my form about my thesis uh, is a comparative study of seismic analysis of vertical irregular rc building frame using in, uh, indian and euro standards indian and euro standards just uh, just describe more about your projects hello 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 yes sir uh, just describe more about your project your second project you mentioned here uh, as sir. per euro and indian standards yes sir sir uh, uh in this in this study uh, i compared uh, the seismic response of rc building frame according to two different codes uh, that is uh, indian and euro codes uh, in the results we compared euro and indian standard to analyze reinforced Thing, just with the network on uh, and the reaction hello just with uh up this location post could change because of today like uh those are room is a job sad maybe that the problem in that locations oh. hello yes i yeah, just with Okay, sir. So you're talking about that euro code and uh, compare like uh, sir, yes. Uh, 
yes sir of uh, g plus 22 uh, story a uh, vertical irregular building uh, and the building re uh, reaction is computed uh, using the response spectrum te technique uh, in e tabs and the uh, computer is going to go crap like that uh okay the the differences uh, uh, in out hello jispreet uh, main aapka baad mein continue karta hu i think there is some network uh, instabilities so us na awaaz kat ja rahi hai beech mein okay sir okay just wait i uh, will try again if possible otherwise baad mein lenge aapka चलेगा मुजाहिद अपना माइक ऑन कर लेना ओके गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग व्हाट्स योर ऑफिस टाइम सर करेंटली आई टेक सम टाइम टू अटेंड माय क्लास फ्रॉम माय आर्किटेक्ट दैट्स व्हाई आई एम एट द होम आफ्टर दैट आई विल गो टू सम साइट ओके ग्रेट मींस योर आर्किटेक्ट इज वेरी गुड लाइक ही इज एक्चुअली सर Yes. He is in my relation. That's why he helped me. Okay, that's great. Okay, but uh, relative persons are uh, required the very less less service. One of my relative hired me just in three thousand. <laughs> no sir, this is not like that. <laughs> he is a good guy. Okay, that's great. One of my relative uh, just uh, try to like hire me in just three thousand for the plannings. and uh, like he just uh, take the prompt clients 5000 6000 for each projects when i just know i just left that job <laughs> that was part time but <laughs> very less salary that's great uh, mujhe oh. mujhe what to yes. pass out here so i have passed out in 2018 18 and describe after that what you did so after i i join company uh, bhavani electrics private limited which was working on a thermal power project uh, which was uh, 660 megawatt three boilers in uh, kanpur ghatampur so it was a subcontractor company of lnt mhps okay and after that and after that i join uh, a company in noida which work in uh, constructing uh, buildings like uh, residential industrials so uh, which name is uh, design impacts private limited and uh, where i was working on site and uh, dealing some site work related to contractors and all the things so after that i am working under a architect right now okay when you realize uh, you need to move on in structures actually sir i when i was studying i found out that i sh i should i should do structure in something in structure because i know what is the uh, what uh, i know that it is it is something which i like so that's i was willing to do it but uh, some some my seniors and uh, colleagues uh, suggest me that ki, you should have also knowledge of site if you have site knowledge that is going to be good for you that's why i decided that i i will work some some work on site and after that i will move in the, into this okay so after that you realize like, uh, like if i yes sir. Uh, okay what what was your project in your degree so my project was uh, uh, soil stabilization by using racron fiber and fly ash uh, how we can stabilize the uh, sandy soils if we found out in a slope uh, and somewhere else so what are the possibilities to stable that so that was the final means, project in which we are means soil yes, accelerator means just try to enhance yes sir how we how we can is how we can increase the uh, you know strength and bearing capacity of that soil okay that's great so for construction purpose like uh, you need to improve sbc if that is very weak yes that, sir right? and for sir highways where we need to provide some slope so for the, for these areas it is very useful it is very useful okay and you uh, was your 12th pass out year uh, i was pass out in say 2014 from up board okay means uh, there is no year gap right no sir no sir oh, okay. because when you have any year gaps 
interviewer try to focus on that okay okay sir but i don't have okay that's great what's your hobby mujahid uh i don't uh, have much hobby some i sometimes i used to play cricket and watch some movie which type of movie you like most it's a comedy comedy movie you like most which one is your favorite movie so so many of favorite movies i have but uh, some uh, i like uh, most is uh, uh, is i can say is khichdi okay. and uh, welcome some and hera feri these are the epic movies i like okay so hera feri i don't like who is the who is the director of hera feri asha priyadarshan priyadarshan this guy that means you know about that great sometimes inter ask ki which one is your favorite book who is the writer of that book okay yes i have questions they put up uh what's your selling expectations for jahid so uh selling expectation as as my, as per my uh, knowledge and experience and as per industry norm what i what i deserve so that is my expectation better answer is like you can do in shorts so like uh, as per my knowledge i am getting this and yes, uh, i need 20% of that or 30% for so high maximum hike you can say 30% so okay. he asked me sir last time what is the 30% of this <laughs> yes they can ask yes sir okay so or itni jaldi calculate nahi ho paya sir no try to prepare before uh-huh. that na abhi okay sir um, as mere sath bhi hua tha like uh, when i was in like uh, 12 uh, getting the 12000 they ask you what is current ctc so i was not uh, much aware about ctc so like yes. i said i said it 12000 per month they said no i am asking ctc to mujhe to ctc pata hi nahi tha to fir baad mein google kar yes. baad mein google kiya pata chala that is cost to company okay. yes so viral uh, choti sell list mein to hota hi hai ki 200 rupaye cut karke baaki de dete hain wapas 200 is like professional tax to like whenever you just go for any interviewer everyone remember yes, try to calculate in years and package bhi aapko mangna hai kaise per year not in month Okay. Yes, sir. That time I learned that okay, that uh, like uh, so whatever you current, just calculate overall CTC, and after that you can say thirty percent of this. I want more than thirty percent or twenty percent, or ah, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग fifty sixty मांग लेते हैं. बहुत ज़्यादा उस कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी और कोई नहीं मिल रहा होगा तभी तुमको हायर करेंगे. Otherwise, rule is for the like uh, private world is thirty percent maximum high. Yes sir. Okay. Uh, Mujay, which I use could be used for ductile retailing. So for ductile retailing, we use uh, IS one three nine two zero. Where uh, we two thousand. Correct. Where we go for ductile ductile retailing? Hello. Hello. Yes sir. Uh, where we go for ductile retailing? Uh, so when we uh, seismic design. Uh, when we design seismic um i think uh, a seismic design karte hai sir then we have to de- design a structure in ductile okay But like uh, for every seismic structure a polar wave structures we go for ductile retailings uh yes sir not compulsory for every structures na like not compulsory no okay. ductile retailing ductile structures retailings is not compulsory for every type of buildings when you, that is very most important building then only go for what live would be considered for commercial buildings a uh, sub so 4 kilo newton per meter square and uh, what live would be considered for a staircase a uh, sir so, uh, a 3.5 kilo newton per meter square 3.5 per staircase kilo nahi sir per staircase nahi sir kilo newton per meter square uh, no no i am asking about staircase what live load we consider for staircase so like uh, for rcc structures we will take yes, uh, uh, like uh, for li- uh, residential building 2 km commercial 4 for staircase how much we consider for staircase sir uh, i don't if remember is, at that okay. time if that is for uh, residential buildings we consider 3 And if yes. that is for commercial building, we consider five. As for I S eight seventy five part two two, correct. Okay. Uh, what is the density of brick? Uh, 
uh, sir, density of brick work is uh, 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 vary from uh, 16 to 19.2 uh, kilonewton per this depend on it depend on class okay yes sir it, it depend on class okay. whether it is correct oh, and uh, what is the density of cement uh the density of cement sir sir 1440 kilogram per meter cube kilogram per meter correct sometimes they ask that this type of little questions and uh, it, okay. everyone will confuse what carbon percentage we prefer uh, we use for a 500 uh, so maximum is 2.5 percent correct a minimum uh, minimum is uh, I think uh, 0.35 some 0.25 0.25 for minimum and maximum 2.5 why not 2. more 5. than that because sir uh, strength main main reason is strength so when we use after. more than 2.5 uh, percent of carbons that uh, again that is converted that steel is converted in iron okay iron. so uski property okay. change some, like some reasons some maybe ductility uh, that because also. if we use if we, if we use more carbon the amber correct. will be more brittle correct okay for how many years structure engineers design any buildings so for important structures, structure engineer consider structure life is 100 years and for uh, ordinary structures they consider 50 years. Correct. What is the mixed proportion of M20? M20 mixed proportion sir, uh, 1 is to 1.5 is to 3. Very good. Okay, thank you so much Mr. Mujahid. This was nice talk okay. with you. Yeah. Thank you sir. Okay. Now, Nitin. Nitin Singh, are you there? I think he's not there. Okay, Nitin friend, Vijay. After Vijay, at least go saw me. Vijay, on your mic, please. Good morning, sir. Good morning, good morning. At what time you wake up? Uh, approx 7, 7 a.m. Okay, approx 7, great. Okay, uh, Vijay, introduce yourself. Hello, everyone. My name is Vijay Rawat. I have completed my BE in 2020 in civil engineering from DY Patil Pune University and currently now I'm about to appear in my last semester for ME structure. Okay. Uh, what, what, what is your project for your last semesters? So my project is on uh, retrofitting of any column. Okay, so uh, your pass out here will be like 2023, right? Yes, sir. Okay, great. And uh, Vijay, what's your hobby? So my hobby is to listen music, listening music. Listen music and uh, mm -hmm. okay. Uh, you, right now you're doing the intensive, right? Yes, so, at Unix. Correct. So what are you learning there? Sir, uh, I'm learning about uh, AutoCAD, Stat Pro, ETAPS, and uh, further I'm about to learn uh, on a manual design yes sir okay so that you learn there's like uh, autocad is started for new types right so yes, you sir. definitely been there sear wall analysis right sear wall designing you did yes sir what is sear wall and what is the use of sear wall sir uh, sear wall we especially provide where uh, uh, structure is very critical like uh, where a uh, uh, wind load, wind pressure and uh, seismic <coughs> loads are coming uh, much so to bear that load we provide uh, shear wall correct and uh, <coughs> definitely uh, critical positions are also required and what are the other standards for that like minimum thickness of shear wall how much we provide uh, sir minimum thickness uh, and maximum also if you know sir uh, Sorry, I don't know. Okay, Let's try to know more about sear wall because sear wall yes, is sir. important terms. Okay. Mm -hmm. Okay. When I ask with BJ, that means everyone remember this thing. Okay, <coughs> I know this question or not. If you know that is good. If not, try to prepare. Okay. Uh, BJ, uh, like uh, we use retaining walls in the structure sometimes, right? What okay. is retaining wall? Sir, retaining wall, especially we used uh, at plinth level. 
uh, it is used to retain uh, uh, all the uh, uh, it isolate the structure so that uh, outside material can't come inside and vice versa correct what's what is your project in degree sir in degree my project was uh, um, uh, treatment of gray water using filter media treatment of gray water using filter media filter media just explain about that sir uh, <clears throat> sir gray water is uh, water which we used in our daily ne- home needs and that uh, uh, that water we uh, pure uh, that water we used to purify again using that filter media filter media we are uh, designing it uh, with few layers like uh, cotton cloth layer some sediments uh some uh that uh, porous uh, materials so that that water get uh, cure and uh, after that we can reutilize that water for different purposes okay try to change this project from your uh, your resume okay why okay. because uh, this project is not correlate much more ha, ha. about the structures okay yeah. so everyone remember every interviewer is going to ask about your project Okay. <laughs> try to mention like hostel projects try to mention like uh, <laughs> college buildings okay uh, g plus 2 college buildings or g plus 5 hostel buildings just like this type of structures you can mention and like uh, after the project name you can just mention u software autocad stat pro okay sir so for, for b b purposes no for b purpose isse kya feel isse kya feel hota hai na ki aapne structures related project kiya hua hai <laughs> एक प्रेसर से क्या पूछेगा सामने वाला यही पूछता है देखोगे कहीं पे भी इंटरव्यू दिया होगा जरूर पूछा होगा व्हाट वॉज प्रोजेक्ट इन डिग्री राइट ये क्वेश्चन कॉमन है कि लोग पूछेंगे और ये पूछना भी चाहिए इससे पता चलता है कि आपने डिग्री को कितनी सिंसियरली ढंग से किया हुआ है यही जानने के लिए लोग करते हैं Yes, sir. That reflects our keen interest towards structure. Exactly. So mm-hmm. try to reflect all the answers related to structures. अभी किसी से आपसे पूछा जाए कि which which one is your favorite subject? So what is your answer? सर अगर स्ट्रक्चर पर्पज से मैं जवाब दूँ तो सर स्टील डिजाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बट हाँ ठीक है नॉट लाइक दैट देन यस बट सर सच तो यही है ना कि सर जो किया है वो किया है वो ही बताएंगे देखो सच तो ये है डेफिनेटली तुम किए हो लेकिन उससे ना सीधी सीधी बात है कि तुम एक घंटे के अंदर जो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर जो पंद्रह मिनट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो ठीक है उससे तुम्हारा फ्यूचर डिजाइन होने वाला है ठीक है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये मेंशन इसमें सच और झूठ का कुछ नहीं है अगर आपने एक हॉस्टल बिल्डिंग लिया हुआ है और उसको डिजाइन किया हुआ है और उसको अपनी डिग्री में दिखा दे तो प्रॉब्लम क्या है हम मतलब आपने ऐसा तो किया है काम आपने आपने खुद से मतलब ऐसा तो किया नहीं कि आपने कोई फ्रॉड किया है <laughs> मैं तो आपको क्या बोल रहा हूँ आपने हॉस्टल बिल्डिंग डिजाइन कर लो एक हॉस्टल बिल्डिंग डिजाइन करके उसको रिज्यूम के अंदर दिखा दो कि दिस वॉज माई प्रोजेक्ट ठीक है और उसके बाद प्रोजेक्ट भी हमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड सभी लोग ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड दिखाओगे तो आपको बेनिफिट होगा कई लोग अभी जैसे स्ट्रक्चर इंटरव्यू में कई लोग बोल देते हैं मैंने खुद फेस किए हुए लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं लोगों से ये लोगों को क्वेश्चन पूछो तो बोलेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है अब सीधी सीधी बात है कि आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप स्ट्रक्चर्स में क्या कर रहे हो <laughs> कुछ सर्च करो ना उसके अंदर ही बहुत सी चीजें हो सकती है ना करने को ठीक है तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट करता है आपके इम्पैक्ट करता है आपके स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू पे सो आई सजेस्ट कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन बता अभी आपने कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे वीकेंड में ठीक है उसमें से एक होटल प्रोजेक्ट अभी किए होंगे ठीक है ठीक है तो वो क्या अनबल टू क्वान्टिटी ओके ठीक है प्रीति आप कर लेना जसप्रीत से तो कुल मिला के आपको ऐसा ही आंसर देना है जो स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करे ओके सर ओके विजय which ius code we use for rcc structures sir is 456 2056 update yes sir 2016 2016 okay and uh, which ius code we use for wind analysis is uh, wind analysis yeah. is 875 part 3 uh, update year uh, i just want to know what update year sir update year sir uh, So I don't know that exactly. Okay. I don't know. Two thousand fifteen. Two thousand fifteen. Okay. Two thousand fifteen. Okay. Two thousand fifteen. Okay. Two thousand fifteen. Okay. Two thousand f
वर्केबल लोड Uh, which does not include that uh, factor of safety and uh, and all other that parameters okay. while uh, limit state method uh, provides limit state of serviceability and uh, limit state of collapse and uh, um, yes sir how much factor of safety we consider for in limit state method sir 1.5 1.5 for rcc structures uh, sir 1.5 oh, and for steel structures for steel structures uh sir 1 1.5 sir exactly i am not remembering 1.15 1.15 yeah okay okay uh which where you want to see yourself in next 5 years sir i just wanted to be land in uh, good mnc company okay that's great thank you so much uh, vijay the your uh, communication is good uh try to enhance more in technicals okay okay sir thank okay. you okay akhilesh on your mic please हेलो 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 जी जी आवाज 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 आ आ आ रही है आप में है में यस सर ओके इंट्रोड्यूस गुड मॉर्निंग सर आई एम अखिलेश गोस्वामी आई हैव डन माय रूहा बाजार गोरखपुर विथ परसेंटेज एटी थ्री परसेंट इन ट्वेल्व एंड एटी परसेंट इन टेंथ and i have pass out i have pass out uh, uh, btec in two, 2018 from buddha institute of technology uttar pradesh gorakhpur and with 68% and i have pass out mtech M- from uh, mother mon malia university, uh, university of technology with percentage 74% i uh, currently i am uh, currently i am doing uh, internship from civil a uh, unique civil in structural engineering in this uh, in this uh, in this internship i have learned about uh, autocad stat pro etaps g plus 2 manual design and after that revit structure and revit uh, architect architect okay and uh, what are the most are important the most important ias courses sir sir i i am also i have also qualified gate exam in 2018 and 2019 with 34 marks and 32 marks okay great what are the most important ias courses sir in uh, if uh, you if i looking for struct uh, rcc per purpose then is 456 2000 and when i looking for steel purpose then i at 875 uh, is 800 2007 22 no, no sir in ductile detaining 13920 and load condition 875 it it's cons- it's consist of uh, 5 part Five part, five part one, part two, part three, part four, part five. In part one, we study about dead load. In part two, we study about imposed load. Uh, imposed load or live load. In part three, we study about uh, wind load. In uh, part four, we study about uh, uh, wind load. Uh, we study about snow load. And part four, uh, the load combination and this. and important important load conditions sir okay and for seismic for seismic 139 uh, no no sir. sorry sorry sir uh, uh seismic 1893 one at which part which part sir part 2 part 2 
how many parts how many parts no sir, sorry sir i have no idea okay for uh, seismic in buildings, in buildings part 1 part 1 okay sir okay okay agnes agnes okay. explain about your explain masters, about your masters project. project project i have done my master post the project my topic is time history analysis of water tank topic was in it was yes sir uh, uh time history analysis of water tank in this project i have taken two condition of earthquake nepal and uh bhuj earthquake in this i i uh, i model the water tank and then i uh i assign the load condition and after assigning the load condition then we we analysis them and after analysis we use uh uh bhuj earthquake data and nepal earthquake data uh, after in this i analysis them and after this check shear force bending moment and axial with shear force bending moment twisting moment all of that okay what is the project in degree explain about that in degree i have done project i have done project uh, micro silica is st- study of micro silica use in concrete partially ha resp- oh. uh, yes sir okay Thank you so much. Uh, so much. Uh, yes. Yes. Off your mic, please. Off your mic, please. Okay. But uh, okay. Why I'm asking? Uh, I was asking about the m- much more about the projects because your communication skill is weak. Try to enhance your communication skills. That's why I thought okay, okay, you can just speak as much as possible. Okay. Uh, overall, that was good. But try to enhance your technical skills. Like, oh, sorry, your communication skills. Raju, want to say something? Raju, on your mic. You want to say something? सर मेरा इंटरव्यू नहीं है हां मुझे पता है तो तुम्हें क्या लगा कंप्लीट हो गया क्या अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अभी नितिन का है नितिन के बाद तुम्हारा है ओके सर ओके नितिन इज नॉट देयर ओके आया था भी उसका आ रहा है जो उसका साथ माइक को रख ले ओके राजू विल स्टार्ट विद यू बिकॉज़ नितिन इज नॉट देयर राजू व्हाई यू चूज सिविल इंजीनियरिंग because uh, the civil engineering uh, there is a lot of interesting thing that uh, uh, when i see that stall building uh, or curve type building that uh, how can how this uh, how this stand with wind load earthquake load and this thing uh, more interesting uh, i think okay uh, you are like right now you are in like third year right uh, fourth year uh, first In seven sem. Seven sem. What are the subjects in seven sem? Yes. Uh, bridge engineering, metro engineering, or um, environmental engineering. Only three is uh, in last uh, sem. Hello, uh, seven semester. Yes, sir. Because in my third year, uh, last sem, there is a dynamic or steel RCC they compete. Okay. So, uh, which university, Haryana? नहीं कोलकाता सॉरी लाइक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कोलकाता यूनिवर्सिटी सो ओके ओनली थ्री सब्जेक्ट्स इन योर फाइनल ईयर ओके दैट्स ग्रेट एक्चुअली बिकॉज़ व्हेन थ्री सब्जेक्ट्स यू हैव दैट मींस यू आर एबल टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर थिंग्स लाइक यू कैन प्रिपेयर फॉर योर कैड एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट यस सर ओके व्हाट इज डायनेमिक एनालिसिस जस्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ डायनेमिक एनालिसिस इज दैट it yeah, analysis in three direction x y and z and uh, uh, in, uh, dynamic analysis that uh, we analysis in vibration mode and uh, uh, first of all we, in dynamic analysis in check the response spectrum response spectrum response spectrum is that uh, we uh, when we uh, force any building then it is a dis- displacement then displacement causes uh, we check velocity and that we check acceleration this acceleration terms of we uh, check the response spectrum and hello yes sir yes sir that's it oh. no sir but 
I forget something. Okay. I was just trying to know how much you know about dynamic analysis. That's that's okay. Uh, what is push over analysis? You know what that? Yes, sir. The push over analysis is that uh, yeah, when we force any member, the uh, and that uh, <coughs> in member that uh, in. Uh, when you force any member and uh, this person member forces high uh, about his uh, register load and uh, this member like a, a hinge type they made a hinge type so that push over analysis we can do that in etap we uh, in 5% and 95% we, we added hinge and uh, we analysis that and this is the push over analysis okay uh, this is any, any practical things we do uh, for hinges yes sir Hyper, yeah uh, what we did Sorry, sir. Uh, one second. Uh, like uh, we provide the five percent and ninety-five percent hinges. Yes, sir. Okay. What What is the benefit of that hinges? That hinges uh, we can check that uh, uh, the in the building the fail that uh, which person building first fail that we check also and also retrofitting we can also this. Correct. So uh, we did any things on site also related to this. Mm. This is dynamic. Sorry, sorry. This is dynamic analysis or static analysis? This is the non-linear static analysis. Exactly, very good. Non-linear static analysis. What is p-delta effect? You have heard about that? Yes, sir. P-delta effect is that when uh, the tall structure building and uh, there is a so there is a deflection. As a, if the deflection is uh, some um, deflection is the maximum across the deflection. Then we use the petal effect that check the that uh, this deflection not cross. Uh, which uh, that's why we check the petal type. Excellent, very nice. Thank you so much, Raju. This was nice to talk with you. Your technical skills is good. Try to enhance as much as, as possible. Okay. Thank you, sir. Okay, great. Now, Jaspeet, can we try again your networks? Otherwise, we'll do with that only. Jaspeet, are you audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we will continue with the that same questions. Uh, your question was uh, Euro, uh, like you done your twenty G plus twenty five projects by Euro code and uh, uh, like Indian code. What difference you got? Yes. Yeah. Yes, sir. Uh, in this project, uh, we uh, we calculate uh, story displacement, uh, st story drift, uh, and uh, base shear of the building. Okay. What is soft story? Uh, soft story. Wait, sir. Okay. No, sir. Drift story. What is drift story? Uh, where the uh, difference in the displacement of two consecutive stories, uh, divided, मतलब by the height of the story yes and in whole buildings if any story is there which is weak as compared to other stories that is soft story what is strut column uh, strut column uh, if the uh, length is greater than uh, 12 that is strut column what is floating column floating column uh, if uh there is no column behind that uh, column that is column which floating is floating column. less yes sir that is floating column and floating column is called struck column okay okay so sometimes they, uh, they try to confuse you okay so they can ask struck column but you know floating column but you don't know struck column na? So both are same. The strut or column both are same, I think. Yes, that's I'm, that's I'm telling you. But I think a strut column is inclined. No, and, uh, inclined is like that is called slanted. Okay, that is different thing. But strut column and floating column is same. Okay. Sir. Okay, what is slanted column? So which column slanted? Uh, slanted. That is inclined inclined, inclined. column. Exactly. What is composite column? Uh, composite column uh, that is made up of uh, steel or concrete. Hmm. Steel or concrete. 
Yes, sir. And what cover we provide for that? For column? Uh, for composite column. For composite column, no idea, sir. Okay. Maximum, how much cover we can provide? Means um, like minimum sir, is like, yes, yes. Sir, uh, for column? For anything, for any structures, maximum. In how general, much? yeah. Uh, I think seventy. Seventy. Seventy-five mm. Correct. And minimum? Uh, minimum is I think uh, fifteen or ten. Fifteen. Fifteen. Sir. Okay. Why not maximum more than seventy-five? Hello. Why not maximum will be more than seventy-five? Hello, just breathe. I think it's got network problem. Hai. Take a bit uh, clear here, but it comes to it. Easy, sir. But I think there is a network issue. Okay, just please, that's done. That is sufficient because I think there is a network issues. Okay, Vijay Rawat, you want to say something? You can say. Sir, I have said that clear cover we take 15 <coughs> slab for and maximum 75 we take for 14. Correct. No? As per ice code. As per ice code. So, sir, 75 से ज़्यादा क्यों नहीं लेते? सर है क्योंकि उसकी बॉन्डिंग जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी सीधी सीधी बात है कि ये जो मोबाइल में कवर लगा हुआ है अगर मोबाइल देख रहे हैं उसमें कवर लगा हुआ तो कवर एक लिमिट है कवर अगर यहाँ तक आ जाए ठीक है तो क्या होगा कि मोबाइल से ज़्यादा स्ट्रेस तो यही खींचने लगेगा ना ठीक है ऐसे समझो कि तुम्हारा फैट का एक परसेंटेज है ना कंक्रीट क्या है कंक्रीट मतलब जो कवर है उस तरीके का फैट है ना बॉडी के ऊपर लेकिन अब ये मेरे फेस का कवर यहाँ तक आ जाए तो गंदा दिखेगा प्लस वो लोड नहीं ले पाएगा ना बॉन्डिंग टूटने लगेगी उसकी ठीक है तो परसेंटेज ऑफ कंक्रीट जो होते हैं बहुत हाई हो जाएगा एस कम्पेयर टू स्टील तो उसकी बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी इसलिए कवर मैक्सिमम सेवेंटी फाइव वो भी राफ्ट वगैरह में और या फिर जो या जो मैंने क्वेश्चन इनसे पूछा था कंपोजिट कॉलम कंपोजिट कॉलम जनरली कहाँ यूज करते हैं हार्बर्स वगैरह में स्टील स्ट्रक्चर में बहुत हाई रेंज रहता है तब सॉरी आर में बहुत हाई रहता है तब अदरवाइज हार्बर जो बंदर गाँव वगैरह होते हैं ना हार्बर अब वहाँ पे क्या होता है वहाँ पर अगर डायरेक्ट आइस सेक्शन डाल दोगे तो समुद्र का पानी है तो खींच लेगा पूरा स्टील खराब कर देगा उसमें उस इसीलिए उसमें कंपोजिट डाला जाता है तो कंपोजिट में कंक्रीट डाल देंगे अब कंक्रीट में अगर 15 एम mm का अगर कवर यूज कर लिया मतलब कॉलम में तो क्या करेगा वो डायरेक्ट अटैक कर देगा स्टील के ऊपर स्टील खत्म हो जाएगा उसमें हैवी कवर डालना पड़ता है दैट इज सेवेंटी फाइव मैक्सिमम ओके तो स्पेशली वन राफ्ट फाउंडेशन के लिए राफ्ट के लिए और ऐसे कंपोजिट जो हार्बर्स वगैरह यूज कर रहे हो उनके जो नॉर्मल कंपोजिट है उनका 40 हां मतलब स्टील जल्दी से एसेसिबल ना हो एग्जैक्टली जैसे कि वहां तक पहुंचने में टाइम मिले इसको स्ट्रेंथ मिल जाए ओके सर ओके प्रीति आप कुछ बोलना चाह रहे हो सर आपने इंटरव्यू के बाद मुझको फीडबैक दिया था तो उस समय नेटवर्क ठीक नहीं था तो मुझे क्या-क्या इंप्रूव करना है ये जानना है अभी फीडबैक मैं सबको फिर से देने जा रहा हूं क्या मतलब कि फीडबैक तो मेरे सबका ही मैंने लिख रखा है इधर आप जब बोलती हूँ क्वेश्चंस तो मैं लिख लेता हूँ कि टेक्निकल या कम्युनिकेशन क्या वीक है तो सुभाषी इसका आज थोड़ा सा उसको पता है कि उसका पहला क्वेश्चन था इसलिए उसका लाइक आई थिंक टेक्निकल चीज़ें उसके माइंड में नहीं थी और शायद सो के उठा था तुरंत क्वेश्चन मैंने पूछा तो इसको फाइव मार्क्स मिले हुए हैं अभिजीत का ऑट सिक्स और क्या बोलते हैं अभिजीत का तो ओवरऑल अच्छा ही था विनीत का ऑट सिक्स विनीत थोड़ा सा एच आर क्वेश्चन पावर प्रिपरेशन कर लो मोजाइन गॉट सेवन एंड जसप्रीत गॉट सेवन प्रीति गॉट सिक्स पॉइंट फाइव एंड प्रीति आपको उसमें यह था कि थोड़ा सा आपको ना जो अभी करेंट के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड रखो अपने एच आर से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है वो चीज़ ठीक रखो बाकी आपका ओवरऑल ओके था वर्क ऑफ ऑफ दैट टाइम जस्ट वर्क ऑफ है मुझे लग गया था कि तुम सो के उठे हो ठीक है और विजय गॉट सिक्स एंड अखिलेश गॉट फाइव पॉइंट फाइव अखिलेश आपको कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा एंड राजू गॉट सेवन पॉइंट फाइव तो आज लगभग कई लोग सेवन पॉइंट फाइव और सेवन पाए हैं तो दैट वॉज एक्सलेंट बहुत अच्छा था ठीक है ओवरऑल तो मॉक लगभग लगभग आज का बेहतरीन ही था किसी का ऐसा नहीं था कि आपको याद होगा पहला मॉक ठीक है तो पहला मॉक के कंपेयर में ये मॉक बहुत अच्छा था ठीक है और ये होता है लेकिन इसमें क्या होता है कि नंबर्स कम होने लगेंगे पहले मॉक्स में अगर आपको याद हो तो पच्चीस लोग थे फिर बीस हुए फिर पंद्रह हुए फिर दस हुए आगे ये पाँच हो जाएंगे पाँच से दो तीन हो जाएंगे ठीक है होना फिक्स है 
ठीक है ये होना क्यों फिक्स है क्यों क्योंकि सक्सेस सबको नहीं मिल सकती है सक्सेस उसी को मिल सकती है जो कंसिस्टेंसी रखेगा इसीलिए मैंने बोला इकीकाई वाली बुक जरूर से जरूर पढ़ लेना नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब पे आज उसका पंद्रह बीस मिनट का एक समरी देख लेना बट देख जरूर लेना इकीकाई आपके लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकती है इसकी गारंटी मैं लेता हूँ इतनी बेहतरीन बुक है ठीक है मेरे मैंने अपने पापा को गिफ्ट किया था इसीलिए मैंने हिंदी में किया था तो उन्होंने एक बार पढ़ा फिर दो बार पढ़ा फिर तीन बार पढ़ा बोलते कि इतनी अच्छी बुक है मतलब मैंने उनको गिफ्ट किया था कि मैं तो पढ़ चुका था तो उनको बड़ी अच्छी लगी तो वो कई लोगों को बताए भी और कई लोगों को तो उन्होंने दिया अपनी बुक की लो पढ़ के मुझे वापस दे दो तो अभी मुझे देते मुझे बोलते फिर से पढ़ लेना तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लेंगे तो कुल मिला आप उसको पढ़ना प्लस आपका टेक्निकल ओवरऑल अच्छा था सबका अच्छा था और किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो उन्हें राजू कुछ पूछना चाह रहे हैं बोल बोल मेरा था प्रीति पूछ ले फिर मुझे पूछ लेना प्रीति पूछो अगर होगा तो मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें मुझे देख लूंगा अगर डेम्पर लगाया हुआ तो मैं बता जरूर दूंगा बट आई थिंक नहीं लगाया है कैसे होता है कि बड़ी कंपनीज में यही प्रॉब्लम होती है कि आपके पास पार्ट में प्रोजेक्ट आते हैं ठीक है अगर लगा भी होगा किसी प्रोजेक्ट में तो मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है बट मैं चेक करके बताऊंगा जरूर टेम्पर के बारे में जानना है तो बता सकता हूँ एक और चीज वो आरसी मतलब जो बिल्डिंग अपन बनाते हैं उसमें कहीं कहीं पे यहाँ पे मैंने स्पेशली पुणे में एक दो बिल्डिंग ऐसी देखी हुई है जिसमें जो आर की कॉलम है वो टेढ़े टेढ़े में डिजाइन डिजाइन में डली हुई है अगर हो सकेगा तो मैं किसी दिन फोटो खींच के आपको मतलब भेजूंगी ऐसे नहीं सर क्रॉस क्रॉस में है ऐसे ब्रेसिंग यूज हुए ना कॉलम ब्रेसिंग यूज हुए होंगे क्रॉस क्रॉस में लगे हुए मुझे फोटो भेजना ठीक है तो वो किस कंडीशन में मुझे किस कंडीशन में क्या क्राइटेरिया में लगाते हैं इसका कुछ है क्या आई कोड में आ, मुझे उसका फोटो भेजना तुम एग्जैक्टली कौन सा वाला पूछ रहे हो ब्रेसिंग सर ब्रेसिंग स्टाइल में हाँ, हाँ, को जब डायनमिक स्टार्ट होगा तो वहां पर ही आने वाला है लेक्चर एटीन में आएगा ये ठीक है तो ये ब्रेसिंग होते हैं देखो जो बिल्डिंग होती है बिल्डिंग में अभी आप जब पढ़ोगे अभी आपने बिल्डिंग का एक फेज पढ़ा हुआ है एक फेज क्या पढ़ा हुआ है कॉलम लगा दो बीम लगा दो दूसरा फेस होता है सीर वॉल लगा दो तीसरा फेस होता है चारों तरफ सीर वॉल लगा दो चौथा चौथा फेस होता है बिल्डिंग के पास होने का कोर्स यूज करते कोर्स मतलब चारों तरफ से सीर वॉल पूरा भर देते हैं ठीक है पांचवा फेस होता है बिल्डिंग का कि चारों तरफ से सीर वॉल तो ठीक है अंदर अंदर पूरा का पूरा सीर वॉल फेस भर देते हैं छठवा फेस है उसके अंदर ब्रेसिंग यूज कर देते हैं ये डायनेमिक के पार्ट है अभी आने वाला है ये तो मैं पढ़ाऊंगा डोट वरी काफी सिंपल हो गया डायनामिक स्टैटिक मैं कंफ्यूज सा हो जाता हूं कि कौन सा एनालिसिस है लाइक एनालिसिस केवल चार होती है ठीक है एक होती है लीनियर सॉरी एक होती है स्टैटिक एक होती है डायनामिक ठीक है अब स्टैटिक और डायनामिक में थोड़ा सा चेंज क्या होता है एक होता है लीनियर एक होता है नॉन लीनियर ठीक है अब लीनियर में एक होता है लीनियर स्टैटिक लीनियर डायनामिक्स ठीक है और उसे नॉन लीनियर में भी एक स्टैटिक एक डायनामिक्स बस मतलब टोटल चार ही होती है एनालिसिस देखो हम उसने क्या बोला नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस एक लीनियर है एक नॉन लीनियर है बस दो ही है लीनियर और नॉन लीनियर हाँ। और स्टैटिक और डायनामिक हां स्टैटिक और स्टैटिक डायनामिक दो पार्ट है इनके दो दो बच्चे हैं एक है लीनियर नॉन लीनियर उस सर स्टैटिक के भी स्टैटिक के भी लीनियर और नॉन लीनियर है और डायनामिक के भी लीनियर और नॉन लीनियर बस ये चार है तो सर जो स्टैटिक एनालिसिस है सर वो तो यही है ना जो अभी हम कर रहे हैं कि लोड्स लगा दिए उसके बाद में बिल्डिंग को एनालिसिस कर दिया करेक्ट और इसके बाद बस एक ही और है वो जो पुष्पर एनालिसिस जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट यूज नहीं होता है बट है तो जानना चाहिए जो मैंने पुष्पर एनालिसिस पूछा था सर सर ये भी तो होते हैं सर एनालिसिस के टाइप शायद मैंने कहीं देखे हैं कि पी एनालिसिस डेल्टा एनालिसिस पी डेल्टा एनालिसिस पी 
हाँ सर वही मतलब कुछ की डेल्टा एनालिसिस ये उसके पास है है। इनको बोलते हैं चेकअप्स ठीक है जब तुम बॉडी का चेकअप कराने जाते हो ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो कई ढेर सारे चेकअप्स और होते हैं ना हीमोग्लोबिन चेक कर लो या आरबीसी आरबीसी चेक कर लो ये चेक कर लो कर होता है ना ये सारे yes. चेक्स होते हैं जैसे तुमने सुना होगा टाइम स्टी एनालिसिस ठीक है ये एनालिसिस हर प्रोजेक्ट में यूज नहीं होगा टाइम स्टी एनालिसिस क्या होता है ओल्ड प्रोजेक्ट्स ओल्ड जो अर्थक्वेक अभी तक हैवी हैवी आए होंगे उनको डाल के देख लो रीप इफेक्ट को कुछ शायद उसको करते हैं एग्जैक्टली रीप इफेक्ट आ रहे हो बिल्ड होते हैं बिल्डिंग के ऊपर एग्जैक्टली तो ये क्या है ये चेकअप्स है ठीक है तो ये लाइक अपना टाइम स्टी एनालिसिस पी डेल्टा एनालिसिस पुश ओवर एनालिसिस ये तीनों ही चेकअप्स हैं जो कि रेयरेस्ट कंडीशन में चेक किया जाते हैं ठीक है बाकी एनालिसिस की वो दो होती हैं एक होती स्टैटिक एक डायनमिक स्टैटिक तुम कर रहे हो डायनमिक में रिस्पांस फैक्टर खाता ओके ठीक है सर ये हां डिजाइन तो होता है सर एक तो जैसे डिजाइन हो गया उसके बाद में सर डक्टाइल डिजाइन हो गया और सर डिटेलिंग और डक्टाइल डिटेलिंग तो सर इनमें क्या-क्या फर्क होता है सर कुछ फर्क नहीं होता है देखो तुमने खुद ही बोला डिजाइनिंग और डक्टाइल डिजाइनिंग मतलब इसको अगर तू आसान भाषा में कर दो तो इम्पोर्टेंट सॉरी नॉर्मल इम्पोर्टेंट ठीक है इम्पोर्टेंट मतलब जो लगता है कि बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इस पर क्या होगा इस पर डेफिनेटली हमें आ, क्या बोलते हैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा क्योंकि ये डिजाइन कर देते हैं और डिटेलिंग्स में भी दो वक्त तुमने खुद ही बोला डिटेलिंग्स और डक्टाइल डिटेलिंग्स तो डक्टाइल डिटेलिंग्स में क्या हो रहा है एनफोर्समेंट बढ़ जाता है एक्स्ट्रा वार्क प्रोवाइड कर रहे हो क्रैंक वार्क प्रोवाइड कर रहे हो डिटेलिंग्स में जब जैसे डक्टाइल डिटेलिंग अगर हम सर करते हैं करेक्ट तो हम सर डक्टाइल डिजाइनिंग के बाद डक्टाइल डिटेलिंग करते हैं ना करेक्ट पहले अगर स्ट्रक्चर हमारा डक्टाइल डिजाइन है तो डक्टाइल डिटेलिंग भी करके देनी है करनी होगी कुल मिला के स्टील बढ़ गया खत्म यस सर ठीक है बस उसको आसान से ना बोलो बोलो तो जैसे ग्रुप हाउसिंग होती है हाउसिंग सोसाइटी हाँ। या सर और किस तरह की बिल्डिंग होती है सर जो डक्टाइल डिजाइन करनी पड़ती है ठीक है देखो जनरली डक्टाइल डिटेलिंग करने का डक्टाइल का मतलब समझो डक्टाइल का मतलब कि कुल मिला के डक्टाइल कौन है जिसको अभी जैसे अगर हम वो ह्यूमन बॉडी है तो डक्टाइल किसको होना चाहिए डक्टाइल हमको नहीं होना चाहिए डक्टाइल मतलब हो गया एकदम मतलब सिक्स पैक बना के बैठे हैं और उसके बाद छह दिन से पानी नहीं पी रहे हैं और क्या बोलते हैं अलग अलग जो खाने को मिलते हैं ना क्या बोलते हैं केमिकल्स जो आते हैं खाने को वो सब खा के बैठे हमारी जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि हमें बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में थोड़ी जाना है राइट तो हम है नॉर्मल स्ट्रक्चर्स सीधे सीधे अब अगर हमारी तैयारी है कि नहीं मुझे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाना है ठीक है आ, मुझे बाउंसर्स वाला जो काम होता है बाउंसर्स वाले जो काम करने हैं अगर इस तरीके के मेरा है या फिर जो मिस्टर इंडिया मिस्टर क्या बनते हैं वो सब चीज़ें जो हैं तो वो सब जब बनते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है वहाँ पर हमें सुपर स्ट्रक्चर हमारा हैवी दिखाना पड़ेगा ना या फिर मजबूत दिखाना पड़ेगा तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा डक्टाइल डिटेलिंग्स करना पड़ेगा सेम बिल्डिंग में होता है एक हम लोग की जो बिल्डिंग्स होती है इसमें डक्टाइल डिटेलिंग यूज करना जरूरी नहीं है अब मेरे पीछे जो वॉलपेपर देख रहे हो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हो गए ना अब इसमें yes, कई लोग रह रहे हैं कई लोगों की जान रिस्क में नहीं ले सकते हैं इसलिए ऐसी बिल्डिंग जो जी प्लस फाइव के ऊपर जा रही है उनको डक्टाइल डिटेलिंग कर देना बेहतर होता है खासतौर से जोन फोर और जोन फाइव में ठीक है ये होता है उसका मस्त जोन फोर जोन खास तौर से करोगे जो, इसमें भी करोगे तो भी अच्छा है पर इसमें लोग सीखेंगे सर धीरे धीरे हाँ सर अभी स्ट्रक्चर फेलियर का तो एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है आपके सामने ये स्ट्रक्चरल को लैब्स कौन सा वाला ये वाला नोएडा वाला जो गुजरात में हुआ सर अभी स्ट्रक्चरल अच्छा गुजरात में अभी हुआ क्या मैंने नहीं न्यूज नहीं देखा अभी अगर तुम हाल का बता तो मेरे को नहीं पता होगा सर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया ना सर वो जो टेंशन ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया उसमें इतने सारे लोग मारे अच्छा हाँ हाँ वो ब्रिज वाला ओ हो अरे वो तो अरे वो बेवकूफी जैसे बना भी था ठीक है मैंने उसको देखा हैंगिंग ब्रिज को उसको मैंने देखा न्यूज पे तो मैंने चलो क्या बिल्डिंग का तो बोल रहे हो बिल्डिंग का तो ऐसा कुछ नहीं था वो एक्चुअली उसमें केवल केबल्स पे था वो और केबल में मुझे लगता है कि ओवर स्ट्रेस कर दिए होंगे तभी केबल ब्रेक हुआ होगा ठीक है ओवर स्ट्रेस कैसे होता है कि उसमें कुछ काफी काफी पुराना भी था जैसे बता रहे हैं उसे काफी पुराना था और मतलब लोग भी इतने ज्यादा चले गए थे वहां इस वजह से शायद जो भी रहा लोग ही ज्यादा हुए होंगे प्लस केबल्स को कैसे होता है केबल होते हैं स्टील के ठीक है धीरे धीरे कैसे होती है उनकी स्ट्रेंथ जो होती है क्रोजन की वजह से थोड़ा थोड़ा तो रिड्यूस होगी ना ठीक है तो मैंने किसी उस पर देखा था शायद फेसबुक पर मैंने देखा था उसको तो मुझे लगता है वो एक मेन रीजन रहा होगा प्लस रिपेयरिंग्स जो
बिल्कुल ठीक है वो लोग क्या करते हैं एक और बना दिया किसी स्ट्रक्चर्स को देखते हो कोई झाँक के नहीं देखता है कि क्या चल रहा है स्ट्रक्चर में बस चलने दो ठीक है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर आपने बना रखा है तो आप समझो कि आपने घर में एक बाइक ला लिया है उस बाइक का प्रॉपर रिपेयर टाइम टू टाइम हमें करना चाहिए बट लोग छोड़ो तो अब इसमें किसमें लगभग कितने लोगों का डेथ हुआ है बहुत ज्यादा हुए होंगे ना हाँ सर अप्रोक्स डेढ़ सौ लोग बता रहे थे 141 न्यूज़ में आ रहा था अरे वो तो कम तो से तो कम तीन चार सौ हुए होंगे वो मीडिया को ऐसे दबा के रखने का कि ज्यादा लोगों को दिक्कत ना जाए इसलिए ऐसा करते हैं ठीक है सर मैं ये पूछ रहा हूँ बस फेलिंग और टीटी ठीक है अब जीत कुछ बोलना चाह रहे हो तुम यस सर हाँ बोलो ना सर वो एक प्रोजेक्ट बताया था होस्टल वाला वो मैंने भेजा था आपको करेक्ट तो सर अभी अगर टाइम हो तो देख लीजिए नहीं तो फिर कल सर एक तो जो वेरीफाइड डिजाइन है वो मैंने भेजी है हाँ कि सामने वाले ने किसे करा है और मैंने मेरी डिजाइन भेजी है हाँ हाँ वो याद आया जो तुमने वो उसका वाला बोला कल ही करूँगा उसको उसमें ना टाइम लगाने वाले हैं क्योंकि हमें भी कुछ उसमें करके वो थ्री फिफ्टी वाला जो कॉलम पास हो रहा था ना वही वाला ना यस सर हाँ कल करेंगे उसको आराम से क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा अपने को कि और क्या कर सकते हैं है ना सर एक और था डाउट जैसे अपन मतलब डिजाइन निकालते हैं डिटेलिंग निकालते हैं आर में बट जैसे अगर अपन को मैनुअली करना है ना मोमेंट कितना आ रहा है शेयर कितना आ रहा है तो उसके हिसाब से कैसे करते सर वो वो थोड़ा सीखना था आ, मतलब कि एक किसी फ्रेम पर मैनुअली जानना है कि इसका कितना क्या आएगा यस सर इंडिविजुअल जैसे बीम का बता दिया कॉलम का बता दिया फुटिंग का बता दिया और सर जैसे डिटेलिंग करते हैं कि कहाँ पर क्रेंग बार देना है कितना मतलब सपोर्ट लेन देना डेवलपमेंट देना सर ऐसा अगर मैनुअली सीख जाते हैं तो सही रहता सर थोड़ा कर सकते हो तुम्हारे पास तो मैनुअल वाला सेक्शन है अपना मैंने बता रखा है पूरा उसमें क्लास थ्री क्लास फोर वॉच कर लो उसमें मैंने बताया हुआ है मैनुअल वाला जो सेक्शन है ऑल इन वन में ठीक है क्लास थ्री क्लास फोर में मैंने ये दिखाया हुआ है कि बीम का मैनुअल कैसे लोड कितना आ रहा है उस, उस पर्टिकुलर बीम पे और उसको कैसे डिजाइन करेंगे डाटा चाहिए तो मैं मटेरियल भेज दे रहा हूँ ग्रुप में पूरा उसका मतलब जो पी है उसकी मैं भेज दे रहा हूँ पढ़ लो तुम आराम से सर तो ये कर सकते डिजाइन इसमें अपन मतलब बार वगैरह दे सकते हो उसमें बिल्कुल दे सकते हो बार वगैरह क्यों नहीं दे सकते बार सीधी सीधी बात है कि अगर हमको सीयर पोस्ट तो सीधी सीधी बात है कि कितना लोड आ रहा है वही हमारा सीयर है ना यस सर ठीक है और जब उसकी वजह से कितना मोमेंट कर रहे हो इधर उधर पॉजिटिव निगेटिव से कितना मोमेंट आ रहा है वो कैलकुलेट कर लिया फिर उसको मैनुअली बिल्कुल जा सकते हो सर जैसे अपन ई टाइप में करते हैं विंड फोर्स वगैरह सिस्मिक लगा के तो ये मैनुअली हो जाता है मतलब इतना टाइम लगता होगा इसका तो बहुत मतलब हाँ टाइम सारे फिल्म के नहीं करते ना कभी भी सारे फिल्म पे करना मतलब क्रिटिकल हो जाएगा ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स अच्छा मतलब एक दो अपन इंटरेशन देख लेते हैं मतलब जो ऐसा लगता है कि ये वाला जो है थोड़ा क्रिटिकल इसका चेक कर लेना चाहिए बस उतना ही चेक करते हैं लोग पूरी बिल्डिंग का करना मतलब समझते हो कि कई लोग तो मास्टर्स का अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं इसमें पूरी बिल्डिंग का करके इतना टाइम लगता है ठीक है ठीक है सर ओके राजू तुम कुछ बोलना चाह रहे हो इसके बाद गोस्वामी कुछ बोलना चाह रहे हो फिर अलविदा करेंगे सर सर वो जो शंकर वाला प्रोजेक्ट है ना हाँ। तो उसका उसका, उसका जो बीम कर बोलो बोलो उस, उसका जो बीम बीम है उसको 230 भाई तो कैसे लेना है जिस तरफ से डेप्थ है ना तो उस तरफ बीम कैसे लेना है मतलब कि रिपीट करो क्वेश्चन मैं उसका कमेंट पढ़ रहा था एक बार रिपीट करो राजू जो जो कॉलम है ना तो दो सौ थर्टी बाई सपोज ऑन मीटर तो वो ऑन मीटर जो डेप्थ है वहाँ पे बीम कैसे लेना है वो तो मतलब टू थर्टी बाई वन मीटर है तो वहाँ पर बीम कैसे लेना है हाँ हाँ तो वहाँ से वहाँ के वहाँ तो दो सौ थर्टी बाई बीम ले लेता है तो वो एक सिंगल कॉलम पे स्टे करता है पूरा कॉलम पे नहीं जाता है तो समझ में समझ नहीं पा रहा हूँ राजा तुम एक्जेक्टली जो क्वेश्चन पूछ रहे हो एक तो तुमने बोला कि 230 बाई एक हजार एक मीटर का कॉलम है ठीक है उसके ऊपर हाँ, बीम दोस्ट... रेस्ट कैसे करेगा बस यही पूछ रहे हो हाँ 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 तो तो नॉर्मली रेस्ट करेगा अगर सीधी सीधी बात है कि डेफिनेटली हम कॉर्नर से लेके रहते हैं बट सेंटर लाइन में तो सेंटर से दिखाते हैं उसको उल्टा साइड पे जब अच्छा दूसरे साइड पे तो दूसरे साइड में वैसे कॉर्नर से चला जाएगा वो जो उसका सेंटर होगा वहां से बीम तो एक एक पार्टीशन में पड़ा रहेगा तो कॉलम तो बहुत बड़ा है बट बीम तो एक 
सर कह रहे हैं एक पुराना स्ट्रक्चर है और उसी के उसी से एक स्ट्रक्चर और जोड़ना है तो उसके लिए क्या कैसे क्या करना पड़ेगा सर जोड़ना मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरा घर बना हुआ है और और उसी के एकदम सटे हुए एकदम पास में उससे कनेक्ट करना है एक घर तो कैसे क्या करना पड़ेगा ये घर है इसके बगल हाँ, बगल में हाँ एक बगल में नहीं एकदम कनेक्ट ही करना है उसी से उसी को आगे बढ़ाना है सर और लोड बियरिंग है और ए, ऐसे फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ऊपर बनाना चाह रहे हो उसके ऊपर उसके ऊपर नहीं ऊपर ऊपर नहीं उसके नीचे 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 तो फुटिंग लेके आगे बढ़ा सकते हो अच्छा और क्या नाम है उसमें कोई दिक्कत नहीं पास में ही एकदम फुटिंग दे दे सर कोई सेंट्रिक फुटिंग बनेगी उसमें ही सेंट्रिक फुटिंग अच्छा इस सेंट्रिक फुटिंग दे दो एक कॉर्नर से और इसके साथ आगे जोड़ दो उसको और सर जब जब स्लैब कास्ट ऊपर होगी सर तो उसमें क्रैक क्रैक नहीं डेवलप होगा सर कोई क्रैक डेवलप नहीं होगा सिर्फ एक्सपेंशन जॉइंट थोड़ा सा प्रोवाइड कर देगा ठीक है 20 mm से 30 mm तक का अगर दे देते हो एक्सपेंशन जॉइंट तो फाइंड है एक्सपेंशन जॉइंट कैसे क्या करेंगे सर थोड़ा सा एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड कर देना नहीं तो क्या होगा कॉर्नर कॉर्नर पर से क्रैक्स दिखने लगेगा और जब छत पड़ाओगे बराबर में बराबर छत में गैप नहीं दिखनी चाहिए ठीक है चलो ठीक है अभी से कुछ बोलना चाह रहे हो उसके बाद क्या बोलते हैं स्टॉप करते हैं आज का सेशन सर ये जो शंकर वाला प्रोजेक्ट है हाँ सर इसमें मैंने वो शेयर वॉल रिटेनिंग वॉल भी है तो सर वो मैंने स्टडी नहीं किया कैसे अप्लाई करना ये सब ठीक है तो उसको मत उसको मत प्रोवाइड करो उसमें ना हाँ ठीक है जो नहीं पढ़ा है उसको मत प्रोवाइड करो जितना पढ़ा उतना यूज कर लो हाँ सर उतना बेसिक कर लिया मैंने सब बोर्ड अप्लाई से कल का टास्क यही है कल का टास्क है कि आपका जो शंकर प्रोजेक्ट आज आपने एनालिसिस डिजाइन कर लिया होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल आपको उसको डिटेल करना है ठीक है डिटेलिंग्स करनी है कल आपको जो आपने शंकर प्रोजेक्ट किया हुआ है उसकी डिटेल ड्राइंग्स क्रिएट करनी है अब डिटेलिंग्स के मतलब ये नहीं कि सारे भीम का डिटेलिंग्स मुझे चाहिए डिटेलिंग्स का मतलब है कि एक जनरल डिटेलिंग्स आप हमको दे सकते हो कि ये कॉलम है ये भीम है एक एक कॉलम का डिटेलिंग कर दिया एक भीम का डिटेलिंग मतलब कल उसकी डिटेल ड्रॉइंग क्रिएट करेंगे हम लोग शंकर प्रोजेक्ट का और एक लेक्चर वॉच कर लेंगे लेक्चर नंबर नाइन बस ठीक है बाकी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा बस इतना ही टास्क है और आज मैंने मॉक इसलिए लिया फ्राइडे को लेने वाला था बट मॉक इसलिए लिया कि आपको एक दिन का टाइम मिल जाएगा तो शंकर प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है इसका अगर डिटेलिंग्स कर लोगे तो आपके पोर्टफोलियो में भी दिखा सकते हो तो आपको हेल्प करेगा ठीक है चलो इन्जॉय यू डे और थोड़े थोड़े जो भी जिसका इम्प्रूवमेंट है कर लो थोड़ा थोड़ा बाकी तो सब सही चल रहा है हुँ?